በሰማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ያዋሪያው የያይቆ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 የተወደዳችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር አምላካችን እየረዳን እየደገፈን እስከዚህ ችለት እስከዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከዘላለም ይክበር ይመስገን በዛሬውለት እንዳስለመድነው የጀመርነውንና ክርስቲና በመከራው ውስጥ በሚልሪስ ይያጠና ነው ያለነውን የያይቆ መልክትን ዛሬም እንመለከታለን በዛሬውለት የምናየው የያይቆ መልክት ምራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ የሚገኘውን ንባብ ነው ቃሉ እንዲ ይላል ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ሐዋርያው በዚሁ ምራፍ በቁጥር 16 እና 17 ላይ የበጎ ስጦታ ሁሉ የፍጹም በረከት ሁሉ መገኛ የብርሃናት አባት የሆነው ለኡል እግዚአብሔር እንደሆነ ነግሮን ነበር አሁን ደግሞ የዚ ሳይገባን ለኛ ከእግዚአብሔር የተደረገልን ስጦታ የበጎነቱን በረከቱን ለምን እንዳደረገልን እግዚአብሔር ይህንን ስጦታ ለምን እንደሰጠን አላማው ምን እንደሆነ ይነግረናል እንዲ ይለናል ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ሰፊ ሆነ ነገር ነው እዚ ላይ የምናየው ነገር ግን አሁን ካለን ጊዜ አንጻር አራት ዋና ዋና ነገሮችን እናያለን የመጀመሪያው አንደኛው ያገኘነውን ልጅነት እንመለከታለን ወለደን የሚል ቃል እናገኛለን ምን ማለት እንደሆነ እንመለከታለን በሁለተኛ ደረጃ እንዴት እንደወለደን በሶስተኛ ደረጃ በምን መንገድ እንደወለደን እና በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ይህን ልደት ወይንም ደግሞ ይህን ልጅነት ለምን እንደሰጠን እናያለን የሚያስተምር የሚመከር እውነቱን ለልጆቹ የሚገልጥ ለውል እግዚአብሔር አምላካችን ለኔና ለናንተም ደግሞ እንዲገልጥልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን የመጀመሪያ የምናየው ከእግዚአብሔር ስላገኘ ነው ልጅነት ነው በጥንቃቄ ተመልክቱት የሚለን ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል ወለደን የሚለው ኃይለ ቃል የሚሰመረበት ነው ይብራሃናት አባት የሆነው ለኡል እግዚአብሔር የእርሱ ልጆች እንድንሆን አድርጎናል በጸጋው ወልዶናል ስለዚህ አስደናቂው እግዚአብሔርን ልጅነት ሐዲስ ኪዳን በሰፊው ይናገራል በተለይ ደግሞ ወንጌላዊ ዮሐንስ በመልእክቱም እንደዚሁም በወንጌሉም ደግሞ ይህን ልጅነት አብራርቶ ገልጦታል በምራፍ 1 ቁጥር 12 እና 13 ላይ سنመለከት እንዲላል ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይንም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱ ይላል ይሄ የጸጋ ሁሉ ምብርት የሆነ እውነት ነው ጣላቶች የነበር ነው ከገነት የተባረረ ነው ወደ ገነት እንዳንገባ እንኳን በመትገለባበት ሰይፍ የተከለከል ነው አሁን ግን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ተወለድን ብሎ ነው የሚነገረው ወንጌላዊው ወለደን ሲል ምን ማለቱ ነው ዮሐንስም እንዳሳየን ያይቆብ ምንዚ ቦታ ላይ እንደሚናገረን ይሄ እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ በጸጋ ያደረገው ነገር ነው የባህሪ ልጁ ተቀዳሚ ተከታ የሌለው አንድ ያ ልጁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኛ ያገኘነው ልጅነት በእምነት የተገኘ በጸጋ የተደረገልን ነው ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የሚለው ቃል የሚያመለክተው ይሄንን ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይህ ልጅነት መንፈሳዊ ነው ማለትም በስጋና በደም የተደረገ አይደለም በሰዋዊ አመክንዮ በሰዎች ምርምርና ጥረት የተደረገ አይደለም ወይንም ደግሞ በዘር የተከናወነ አይደለም እነርሱ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም የተባለው ለዚህ ነው ስለዚህ ይሄን የእግዚአብሔርን ልጅነት አገኝተና ለምን እንደው ያይቆብ በዚ ስለ መከራ በሚናገረበት ምዕራፍ ውስጥ ይሄንን የሚያስቀምጣው ምክንያቱም በመከራችን ውስጥ ለነረሳው የማይገባን ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ምን ያህል እንደቀረበን እግዚአብሔር ምን ያህል እንደተወዳጀን እንድናስተውል ነው እንድንመለከት ነው እግዚአብሔር መልአክ 
አይደለም ይላከልን ወይንም ደግሞ ነብይ አይደለም ይላከልን አንድ ይያ ልጅ ነው ይላከልን ተቀዳሚ ተከታይ የሌለውን የባህሬ ልጅ ነው ይላከልን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን ልጁን ደግሞ ይላከልን እኔና እናንተ እርሱን በማመን ልጆቹ እንድንሆን ነው ዛሬ በመከራ ውስጥ ያላችሁ ዛሬ በችግር ውስጥ ያላችሁ ዛሬ በጭንቀት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር አባታችሁ እናንተም የርሱ ልጆች እንደሆናችሁ ለታስተውሉ ይገባል ሁለተኛ የምንመለከተው እንዴት እንደወለደን ነው ሐዋርያው የሚናገረውን በጥንቃቄ ተመልከቱ አስቦ ወለደን ይላል ማለት ድንገተኛና ግብታዊ አይደለም የሰዎች መድሃን በልበ ስላሴ የታሰበና የታቀደ ነው በክብ ስላሴ የታቀደ ነው በሮሜ 8:29 ላይ እንዲህ ይለናል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና ይላል ይሄ አስቀድሞ ወስኗል የሚለው ቃል ከስላሴ ሁለተኛው አካል እግዚአብሔር ወልድ ሰው ሆኖ ዓለምን ለማዳን ወደዚህ ዓለም እንደሚመጣ የታቀደው የታወቀው የተወሰነው ዓለም ሳይፈጠር በፊት እንደሆነ ነው የሚያስደንቅ ነው በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 4 እና 5 ላይ ይሄንን እንደገና ዘርዘር አድርጎ ሲናገረው እንዲህ ይላል ሐዋርያው ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነው ሬሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ካለ በኋላ ቁጥር 5 ላይ በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለርሱ ልጆች ለነሆን አስቀድሞ ወሰነን ይላል ያይቆብ ወለደን አስቦ ወለደን የሚለውን እዚ ቦታ ላይ ሐዋርያው በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለርሱ ልጆች ለነሆን አስቀድሞ ወሰነን ይላል እና አስቦ የሚለው በጎ ፈቃዱን የሚያመለክት ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ከሰማይ ይወረደው ለኛ ያለው ፍቅር አስገድዶት ነው እኛ ለርሱ ያለን ፍቅር ሳይሆን እርሱ ለኛ ያለው ፍቅር ነው ስለዚህ የፈቃዱ ምንጭ እርሱ ራሱ ነው ፍቅር ያምላከል ልጅ ሳበው እስከሞትም አደረሰው ብለው አባቶቻችን የሚናገሩት የሚያመሰግኑት ይሄንን አስደናቂ ዮነት በመረዳታቸው ነው ይሄን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በኋለኛው ዘመን በክርስቶስ ሞት እና ትንሳኤ በሆነልን ዳግም ልደት በይፋ ተገልጧል ነገር ግን ይሄ በጎ ፈቃዱ ዓለምንም ሲፈጥር ሁሉ የተገለጠ ነው ማለት ዓለምን የፈጠረው እግዚአብሔር አስገዳጅ ነገር ኖሮበት አይደለም በበጎ ፈቃዱ ነው ስለዚህ ዓለምንም የፈጠረበት ዓለምንም ያዳነበት ይሄው በጎ ፈቃዱ ይሄው ምህረቱ ይሄው ማዳኑ እንደሆነ እንመለከታለን እና ያያለን ሶስተኛ በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል ሐዋርያው በዚህ ስፍራ ወንጌልን ነው የእውነት ቃል የሚለው ቅዱስ ጳውሎስም ልክ እንደዚሁ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይሁም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል ይየብራናት አባት እኛን አስቦ የወለደበት የእውነት ቃል የመዳናችን ወንጌል እንደሆነ ነው የሚነገረን ወንጌል የእውነት ቃል ነው ጌታ ራሱ በሊቀ ካህንነቱ ጸሎት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 ላይ ምን ይላል በእውነት ቅድሳቸው ቃል እውነት ነው ብሎ ነው የጸለየ ወደ አባቱ ቃሉ እውነት ይሆነ አምላክ ያወጀው መልካም ዜና ኢቫንጌሊዮን ስለሆነ የእውነት ቃል ተብሏል ወንጌል በሌላ በኩል ደግሞ የቀደመው ሰው ይወደቀው የዲያብሎስን ያሐሰት ቃል በመስማት ነበር ዲያብሎስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ እንደምናገኘው ከመጀመሪያው ነፍሰ ገዳይ ነበረ እውነትም በርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆምም ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሐሰተኛ ያሐሰትም አባት ነው ተብሏል አዳምና ሕዋን ይሄንን ያሐሰት ቃል በመስማታቸው ነው ወደ ሞት ይደረሱት ባንጻሩ የብርሃናት አባት የሆነው ሉል እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረንን ቃል ሐሰት ያይደለ እውነት የሆነውን ቃል እኛ በማመናችን ልጅነትን አገኘን በመሆኑም ሐዋርያው አይቆምን ይለናል 
በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ማለትም የእውነት ቃልን ለኛ ልኮልን እኛም ደግሞ በርሱ በማመን አምላካችን እንደወለደን እናያለን እዚ ላይ ቆም እንበልና ሐዋርያው ያይቆ በዚህ መልክቱ የሚያሳየንን ሁለት ተቃራኒ የሆኑ መንገዶችን ወይ መስመሮችን እንመልከት የመጀመሪያው በመኞት ጀምሮ በመውት የሚደመድም ነው ይሄንን ይስ ላይ ነው مناገኘው ቁጥር 14 እና 15 ላይ مناገኘው ነው ምን ይላል እዚያ ላይ ነገር ግን ይያንዳንዱ ምራፍ 1 ቁጥር 14 እና 15 ላይ ነው ነገር ግን ይያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢያትን ተወልዳለች ኃጢያትም ካደገች በኋላ ሞትን ተወልዳለች ይለናል ይሄንን እነዚህን ቁጥሮች ባጠናናቸው ባጠናነበት ወቅት በሰፊው ተመልክተናል አይተናል ይሄንን ነገር እንዴት ምኞት ወደ ኃጢያት ኃጢያት ደግሞ ወደ ሞት እንዴት እንደሚያደርስ ተመልክተናል ነገር ግን አሁን በዚህ ስፍራ ላይ ደግሞ ያለውን ተመልክቱ ምንድነው ይላል በእውነት ቃል አስቡ ወለደኝ ያለ ምን ማለት ነው ቦንጌል ተጀምሮ በህይወት የሚደመድም ነገር እንዳለና ያለ ነው ወንጌል ወደ ህይወት የሚመራ ነው ስጋዊ ምኞት ወይንም ደግሞ በኃጢያት የተጨማለቀ ምኞት ደግሞ ወደ ሞት እንዴት እንደሚያደርስ እንመለከታለን እና ያለ በመከራችን ውስጥ በችግራችን ውስጥ በሀዘናችን ውስጥ በህይወታችን ግራብ ምንጋባበት ወቅት ይሄንን ልናስተውል ይገባናል በአምላካችን ቃል ጸንተን የቆምን ከሆነ ወንጌልን የሞጥኝ ብለን የቆምን ከሆነ ወደ ህይወት እንደሚመራን እናስተውላለን እና ያለን አባታችን አዳምና እናታችን ሄዋን በገነዘ ዛፎች መካከል በሰሙት የሐሰት ቃል እንደታት እንደተታለሉት በዚህ ዘመን ብዙ የሐሰት ድምጾች ህይወት ከሚገኝበት መንገድ ሊያወጡና ወደ ሞት ሊወስዱን ይናገሩናል ያን ሐሰት ቃል የሐሰት ድምጽ እንቢልን ለው ይገባል ለምን ምክንያቱም ይህ የሐሰት ቃል ለጊዜው የሚያባብል ቃል ነው ውስጡ ግን ምርዝ አለው ይህ የሐሰት ቃል ለስላሳ ቃል ነው ውስጡ ግን እሾህ አለው ይህ የሐሰት ቃል ስጋዊ ምኞታችንን የሚያነሳሳ ነው ነገር ግን ለሞት የሚዳርግ ነው ከዚህ የሐሰት ቃል ይልቅ የውነትን ቃል እንድንሰማ ነው ሐዋርያው የሚያሳስበን ለምን ምክንያቱም ይህ የውት ቃል ለጊዜው ቢመርም ህይወታችንን የሚያድስ ነው ለጊዜው በመስቀል ውስጥ እንድንናልፍ ቢያደርግም ወደ ዘላለም ህይወት የሚመራን ነው የሚያሳርፍ ነው ይህ የውት ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብዙ መንገድ ተገልጧል ተብራርቷልም ለምሳሌ ሐዋርያው ለኤፌሶን መሪዎች ሲናገር በሐዋርያ ስራ ምራፍ 20 ላይ እንደምናገኘው ይሄንን የሁነት ቃል የጸጋ ቃል ሲለው እንመለከታለንና ያለ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ደግሞ የመስቀል ቃል የማስተረ ቃል ሲለው እንመለከታለን መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ የሁነት ቃል ብዙ ስሞች አሉት ማር ወተት ካይላፍ ወርቅ ይልቅ የተሻለ ሀብት መዶሻ ሄያው የሚሰራ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ልክ የተሳለ መብራት ብርሃን ብሎ ሲጠራው እንመለከታለን በተለይ በዚህ ዘመን የተወደዳቸው ክርስቲያኖች ብዙ ድምጾች በሚሰሙበት ወቅት ይህንን ኸያው የሆነውን የውነትን ቃል ወንጌልን ልንሰማና ልብ ልናደርግ በልባችን ልናኖረው ይገባናል ወንጌል ምንድነው አሁን ትልቁ ችግር በወንጌል ስም የሚነገሩ ብዙ ወንጌል ያይደሉ ነገሮች አሉ ወንጌል የሃይማኖት ክርክር አይደለም ወንጌል የራስ ዝናም አይደለም ስለ ራስ ነገር መናገርም አይደለም ወንጌል የሰዎችን ጉድለትም መጠቆም አይደለም ሌላው ቅርጹ እንኳን ወንጌል ምክርም አይደለም የኑሮ ዘይን ማስተካከያም አይደለም ማለት ምክር የለበትም አይደለም ያልኩት ህይወትን የሚለውጥ አይደለም አይደለም ያልኩት ወንጌል ግን ከዚያ በላይ ነው ወንጌል አዋጅ ነው ወንጌል ዜና ነው ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢቫንጌሊዮን መልካም ዜና የተባለው ወንጌል ነው ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መገለጥ መገለጥ ያአምላክን ልጅ ያማኑኤልን ከኛ ጋር የመሆን ነገር የሚናገር ነው ይሄንን አዋጅ ይሄንን የእግዚአብሔር ልጅ መገለጥ በልቡ በልባችን ካላኖር ነው ይሄንን ድንቅ የእግዚአብሔርን ፍቅር ካልተረዳ ነው የትኛው መንፈሳዊ ለምምድ ሊያረካን አይችልም ዛሬ ምድራችን ተራ በሆኑ አታላዮች የምትታወቀው ከዚህ የተነሳ ነው ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በእያቸዋለሁ ملكتنا فاقينا تسادابي تولد يا فرانا ونجيلن سلال سبكن نو يا حسات نبيات مدراچنن يمولوات ونجيلن سلال سبكن نو ونجيل يا اغزابير لجي ييسوس كريستوس بسغا مگلت نو ونجيل ييسوس كريستوس نو ودا غزا وگنوچو متا يتبالو ارسو نو 
ነገር ግን ዮሐንስ በወንጌል እንደነገረን የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ sultana ሰጣቸው ነው ያለን ሐዋርያው ያይቆብ በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ያለን ይሄንን ነው በዚህ በወንጌሉ ቃል ማለት ነው በመጨረሻ የምንመለከተው ግን በእውነት ቃል አስቦ የወለደን ለምን እንደሆነ ነው ልብ አድርጉ ምን እንደሚል ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን ይሄ ሰው የምሆናችንን ነገር የሚያመለክት ቃል ነው በኦርቶዶክሳዊ የነገረ ሰብት ምርታችን ላይ ሰው የፍጥረት ሁሉ ማይከል ወይም ሰው የፍጥረት ካህን ንጉስና ነብይ ነው እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሁሉ ከፈጠረ በኋላ ነው ሰውን የፈጠረው ሰው የፍጥረት ሁሉ አክሊል ነው በፍጥረት ላይ ሁሉ የተሾመ ነው ቅዱስ አትናቲዮስ ስለ ክርስቶስ ሰው መሆን በጻፈው በእንተ ስጋዊ በተባለው መጻፉ ላይ ይሄንን አስደናቂ ነገር ነው የተነተነለ ነገር ግን ሰው በኃጢአት በመወደቁ እርሱ ብቻ ሳይሆን ፍጥረት በአጠቃላይ በእርግማን ስር እንዲሆን አደረገ ነገር ግን አሁን በጌታችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በተደረገልን በዛነት በርሱ ሞትና ተንሳኤ ዳግመኛ ተወለደን በርሱም ለፍጥረቱ በኩራት ሆነን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እጅግ ውብ ሆነ አገላለጽ ሲገልጠው እንዲላል እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት በዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ይሄን እናገኛለን ማለት ማለት ነው በእውነት ቃል አስቦ እኛን የወለደን ለውል እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ቀደመው ክብራችን ወደ ተፈጠረንበት ዓላማ ሊያመጣን ነው አስቀድሞ ወደ አዘጋጀልን አስደናቂ ህይወት ማለትም ከመለኮታዊ ባህሪው ተካፋዮች ወደ መሆን እንድንገባ ነው ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ዛሬ እኔና እናንተ ህይወታችንን የርሱ ስጦታ ለርሱ መስዋዕት አድርገን እንድናቀርብ ለርሱ ክብር እንድንኖርለት ነው የተወለደ ነው ልጅነትን ያገኘ ነው ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ክርስቲናቸውን ያጡትን የዚህን ዓለም ነገር ማግኝ ያድርገው ያስባሉ አይደለም በክርስቶስ ዳግም የተወለደ ነው ከሌሎች የተሻለ ሀፍታሞች ወይንም ባለዝናዎች ወይንም ደግሞ ቦርቅና በንቆ የተንቆጠቆጥን እንድንሆን አይደለም በክርስቶስ ዳግም ልደትን ያገኘ ነው ወይንም ደግሞ ለኡል እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አስቦ የወለደን የርሱ በኩራት እንድንሆን ነው የርሱ የክብሩ መገለጫዎች እንድንሆን ነው የዛሬውን መልክታችንን የምንደመድመው በዚህ ንባብ ውስጥ ያገኘናቸውን እነዚህን አራት መሰረታዊ ዕውነቶች እንደገና በማስጨበጥ ነው አንደኛ ይብራሃናት አባት እኔና እናንተን ወልዶናል ሁለተኛ ይወለደን አስቦ ማለት በበጎ ፈቃዱ ነው አስገዳጅ ኖሮበት አይደለም በዘላለም ፍቅሩ ነው ሶስተኛ ይወለደን በእውነት ቃል ማለት በወንጌል ነው ወንጌል የተባለው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አራተኛውና የመጨረሻው ይህንን ልጅነታችንን ያገኘ ነው ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን ነው ማለትም እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀልንን ከርሱ ህይወት እንድንካፈል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈት ምለሌለበት ለማያልፍ ምርስት እንደ ምህረቱ በዛት ሁለተኛ ይወለደን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባቴ ይባረክ አሜን